在刷歌吗？我一定是在做梦。什么情况？为什么屋里会有个男人？你这人都这么吵吗？是谁啊？你别吵，让我再睡一会儿，真想累死我了。怎么就累死了？你不要乱说话。太沉了，你腰都要断了。男朋友拉着一个女的，二手盘给我放那儿。渣男还钱！死渣男！我辛辛苦苦挣钱，你却在泡妞！死渣男！臭渣男！本皇是人鱼族下一任继承者阿纳托利，水星。我堂堂人鱼族皇子，被你一个不知道身材管理的人类累弯了腰。王婷，我知道你在想什么。你是不是还沉浸在本皇的美貌当中呢？嗯，那个海王啊，不，海皇，要不然你把你家里人电话号码给我，我让他们接你回去吧。回去？没这个必要。我该回去的时候自然会回去。这家伙从哪冒出来的？我可不能让他在我家。那你打算什么时候回？你先给本皇找件衣服。我的。不然这里还有别人。还是说，你想继续观赏我的身体？嗯。早点回家哦，路上注意安全。任务没完成，我永远回不了家。哎，这么可怜吗？那你现在能去哪儿啊？不知道，走一步看一步吧，总会有好些人收留我的。他为什么还不挽留我？看来我得使出杀手锏了。啊？怎么哭了？什么任务啊？原来人鱼的眼泪真的可以变成珍珠啊！说吧，你要完成什么任务？哎，等等，我为什么要帮你？我又不是开慈善机构的。你们人类都如此经常出尔反尔吗？也不是，我只是出于善良。但如果你希望我帮你，而且我们又是房东和租户的关系，我觉得我们有必要签个协议。什么协议？真是个有人情味的心。现在我能说任务了吧？你说，我这次来是为了找到我的真心人。小时候，我和姐姐遇到过一个小孩，他看到了我的鱼尾巴，被我拍晕了。姐姐说，那是我的真心人。只要找到他，完成我的求偶任务，我就能回去了。可是都过了这么久了，怎么找？我找到他了，他就在你们学校。你要帮本皇找到他，包在我身上，但这报酬可不低。这个味道好熟悉啊！别动！他们都回来，今天的钱还没赚够呢。过来，等会儿，我去追啊！你跑什么？你知不知道你任务都没完成？我闻到他了。谁啊？就是那个
那个，那个，我的配偶。啊？又安然，你前辈，别这样说人家。既然分手了，那还是朋友嘛。不过看起来确实是不如你啊，难怪会这样跟他分手。哎，他还有些东西在你那儿，麻烦你寄到我家。我告诉你，小曼，你怎么不接我电话？是不是想看我着急的样子？这是我精心为你准备的礼物。妈，又送我礼物，我才不要！我哪点比不上他了？终于等到你和他分手，这只是今天的礼物。我以后想每天都能给你不同的惊喜。小曼，我爱你，我想天天和你在一起。你去再说嘛！我跟你说，你听到没有？你别碰他。我们走吧。太爽了！看来这条鱼还真有人要，以后对他好点。他们在看着我们呢。哎，别回头。嗯，继续往前走。你说那么多珍珠，你哭了多久啊？好可惜呀、啊！刚才谢谢你啊。我的鞋。啊，幸好幸好，我的腿可不能被水弄湿，不然我的鱼尾巴就出来了。对不起啊，你没事吧？没事吧？我看起来像没事吗？你看我裤子，看我鞋，全湿了。他没事儿，什么情况？正常点。没事就好。呃，我叫程曦，是海洋生物专业的研究生。这个是我的电话，如果有什么问题，随时打给我。没问题，我们会联系你的。所以他真的在我们学校。那接下去你打算怎么办？接近他，获得他的三个吻，我的求偶级任务就圆满成功了，我就可以回去继承我的王位了。还要获得三个吻？对啊，这样看来，我应该是本次求偶季中最快的人。真是条傻鱼，一点性别意识。你笑什么？没有。你是不相信美环的速度？没有。那你要怎么获得那三个吻？吻还不简单？你怎么？两次？三次？哎呦，子鱼，你又占我便宜！不想谋害本皇。你这种文法，还没吻上去就被警察抓起来了。那你说怎么办？在我们学校，没有人不知道他，长得好看，声音好听，是全校女生心目中的男神。不仅如此，他还是海洋研究专业的研究生，最近在海洋馆工作。这种长得帅又暖的男孩子，是真实存在的吗？<笑>长得帅人又暖的人可太多了，但是。长得巨帅，人巨暖，人鱼王子，就只有我一条。明明很普通，却又很自信。我不知道你哪来的自信，反正有我在，这三个吻我一定让你亲上。这笔钱我赚定了。我想好了，三个吻不一定要分三次，可以一次性亲三下。到时候我们制定 A、B、C 三个计划，只要一个成功了，我们就扑上去连亲三下。你的求偶季任务就算成功了。那我第一个方案是什么？就这儿吧，干燥、宽敞，人还少。一会儿你就躺在这儿装晕倒，他看到了一定会救你的。这样你就可以获得你的第一个吻了。就这么简单？就这么简单。哎，这里怎么躺着个人？他走了。哎，醒醒！
了，王王小姐，我撤了。你怎么站起来了？你没事儿？有事儿？什么情况？好了，没事的，我们还有第二个计划。嗯、你猜我是谁？别开玩笑了。没开玩笑，你猜到了我就告诉你。长得好像那个谁啊？对不起，我认错人了。对不起，啊，对不起。这条啊是员工专用通道，他一定会从这里走。这次我们一定能成。这次又是认错人了，还是你找我来赔你的衣服和鞋子的。学长好，我叫江小曼，我是来应聘饲养员的。那你之前有养过水生生物的经验吗？我家里有一条特别大、特别难养的鱼，天天换水，还非要住在大浴缸里，隔三差五还要吃，吃海带，吃水草。看得出来，你很喜欢你的鱼。希望以后，你也能喜欢这里的鱼。我和这些鱼，都会欢迎你的。你怎么这么晚才回来？都怪你！你跑什么呢？害我一个人留在海洋馆，耽误大同鱼粮。你他那重量，我要是不跑，等着被砸成鱼饼了。都怪你，都怪你，都怪你！就是因为你，就是因为你！你这钱我赚不了，你还是走吧。其实。我留下来是为了保护你，你在门口，有猛兽，那是我们人鱼族的天敌。猛兽？猛兽在哪里？哇，好可爱的小猫咪，不会是在说它吧？来来来，出来！小曼，小曼，干嘛？我想到办法了。终于要让我进去！谢谢学长给我来海洋馆工作的机会。今天是我入职第三天，我敬你一杯，学长，干杯！啊，还有，呃，谢谢学长教我养鱼，学长，我再敬你一杯。我就知道学长你酒量不好，所以这杯我喝。别喝了，别喝了。喝还有什么？傻不傻？吃罢了也没关系，我知道你尽力了、嗯。是你啊！我真的超想帮你完成任务的。别说大话了。我小的时候看童话书里的小美人鱼，没有获得真爱，就变成泡沫了。我不想你变成泡沫。
我怎么会变成泡沫？有人敲门。来了，拦不死你。你是？你好，我是阿纳托利月亮，水星的姐姐。她怎么来了？你好。啊，你好，请进。姐姐来了，你怎么来了？你来干嘛？姐姐，喝水，谢谢。你过来。你放他进来干什么？看到他当然应该把他打出去啊！这下麻烦了。可是他不是你姐姐吗？为什么要逃跑？他可是全世界最可怕的老虎鱼。带你一起跑。哦，啊，三、二、一，哎，哎，我带，开门，放我进去，开门。干嘛呢？偷偷摸摸的。没干嘛。笑什么？你赶紧走。姐姐不走。他不走，那我就走。一言为定。姐姐，你一定要留下来。走就走，你一定会后悔的。锁上了，后悔了吧？出吧。你来做什么？我这没有意义的事儿，别找我。出门这段时间，我终于明白了。哎，哎，怕我？我再也不怕你了。嗯、这次求偶季考核。我是考了官，不要以为个子长高了就不是弟弟了。舒儿吧，任务完成的怎么样了？我刚找到的。这谁啊？是谁？你自己说过什么？心里没数吗？你还真信了？什么？姐姐。不好意思，我需要出去一趟。你要去哪儿？上班啊。上班穿裙子？穿裙子怎么了？这都几月份了，别感冒回来穿上给我。这不是你那个真命天子吗？平时对我这么凶，对别的雄性笑得那么甜。我说你还真是光长个子不长脑子。好漂亮的水母啊！要是我家的鱼跟这些水母一样安静就好了。鱼其实不是一个简单的事情，不仅需要耐心，不仅需要耐心，还需要做很多很多我准备好了。那就好，等下我带你去看小鱼，如果有你喜欢。学长，我到了。嗯，早点休息啊。这个别忘了。谢谢学长，那我上去了。晚安。
你在外面见到的其他人和鱼，就对本人鱼的美貌视而无睹了。你喜新厌旧，你有毛病吧？说什么绕口令？本皇可是四千年以来最美貌的海皇储君，你知道有多少鱼做梦都想跟随我吗？可我不是鱼，我和你说，我今天心情很好，不跟你计较。啊？怎么了？走什么？啊？你不是挺爱夸人和鱼的吗？怎么没向你夸过我啊？啊？我是差哪儿了？三，齐。尾巴，还是腹肌？你说，死人鱼，臭人鱼，破坏我的好心情，烦人。本皇可提醒你，重要的是任务，不然下次就不是被水喷了，是被海啸喷。我就说哪个混蛋喷了我一身水，我告诉你，你可别忘了，我去海洋馆是为了谁。谢谢。这没你的事儿，一边去。快进去！姐姐，你们两个在里面吵吧。姐姐，快去叫姐姐开门。我打不过她。那你睡地板。本皇要睡床。这是我的房间，我的床。你的床？你叫名字，你跟他答应你吗？你现在是本皇的床了。你这是觊觎我。我告诉你，你睡觉给我老实一点。不许打呼噜，不许磨牙，不许过界。别害怕，有我呢。握着我的手。再接受爱一个人的彷徨，好想借给你肩膀，让你大声哭一场。每当我靠近你的时候，你总是肩膀。别认为这个世界全都是谎。睡觉的时候还挺好看的。起床了，起床了，太阳晒屁股了，臭鱼，快点起来！别吵，快点叫你姐姐开门。你自己叫的。我要是能找到他，我会叫你起来。你起不起？再不起，可别怪我动物。啊啊啊、滚！别闹！哎，让我再睡会儿。你就是。啊啊过了，你快把本皇看看。开门。有呢，姐，姐。谢谢，姐姐回家了。看在你还算乖的份上，给你个忠告。我们总会在生活中忽略一些珍贵的东西，要认清自己的内心，说不定你的真心人就在身边。当然，我知道你的智商不足以让你理解，所以听听就好。八千年以来最美貌的海洋公主，爱你的宇宙无敌美人鱼姐姐。怎么了？你干什么呢？我姐走了。姐姐走了？嗯。那你怎么不跟着走？任务没完成之前，我是不会走的。哇！我今天点了一些新鲜的海鲜，要不要一起吃点？不吃。你不吃，我吃
这家伙也太嫩了吧！味道太好了，这个也超级甜，超级好吃，超级好吃。你那个好吃吗？本皇的早餐不都是这样吗？嗯、不错不错，不愧是下一任鱼皇继承人，吃的真不一般。嗯，你走了怎么不出声？要是出生还能抓得到你？嗯，本皇只是觉得这些海鲜那么容易坏，我觉得不能浪费。扔哪儿去啊？你把这些都给收拾了。你让本皇收拾，本皇就不收拾。小曼，这进了一个保护鲨鱼的展览，你要一起去看吗？小曼她不去。你是小曼呢？她在洗澡。你是海洋馆的谁谁吧？小曼宝不保护鲨鱼跟你有什么关系？要保护也是保护我。我告诉你，你不许再来骚扰他，听见没有？跟我斗，我可是鱼皇。嗯嗯嗯、莫名其妙高兴什么呢？本皇乐意。你是不是偷偷接我电话了？你到底跟他说了什么？现在诚心疯狂跟我道歉？谁偷接你电话了？我好好待在这儿，你电话自己要响。你去哪儿？加班。周六还要加班？当然了，我这么辛苦都是为了谁？你确定是为了我？你说这些话，你良心不痛吗？那你敢不敢保证，只要我拿到三个吻，你就再也不去见他？羞耻！哎，你看，你看，你就是心里有鬼。谁心里有鬼了？不见就不见，我还不用打苦工呢。好，不就三个吻吗？本皇现在就去亲给你看。我每天都会进行一个样本采集和监测，今天的盐度确实很不成。开放。我家里有一条特别大、特别难养的鱼。我终于找到了。你干嘛？你尾巴差点露出来！你知不知道刚才有多危险？要你管，我的任务已经完成了，我想干什么就干什么。我跟你说，你可再也不能去见他了。见不见他现在重要吗？要是被人发现你的真实身份，你猜会怎么样？怎么样？轻则把你做成生鱼片，重则福尔马林让你当水喝。哼，我乐意。你什么态度啊？合着就我一个人在瞎操心。哎呀，你真生气了，小曼，你看，你看看这是什么呀？什么？我姐走的时候给我留了一张购物卡。别生气了，我带你去买礼物。你陪我一起去吗？我不要。我答应你，我以后做事一定小心谨慎。作为补偿，我陪你去逛街，逛到你满意为止，好不好？来。我花
钱够了，也太爽了吧！喝奶茶，小曼。嗯，我任务完成了，但是我还不想走。我觉得我。到家谁就赢，输的那个答应赢的那个一件事儿。有事，来吧，剪刀。人鱼是一种长着人身鱼尾的神秘水生动物，都生活在海洋的水域之中。这次一定不会让你跑掉。你又要去见他吗？你放心，我说话算话，我去学校办点事儿。你要是不信，可以陪我去。谁不信、啊？快点回来，我在家等你。不知道那家伙有没有带伞？小曼，亲爱的，你怎么来了？我来给你送伞的，离我近点，别淋湿了。你为我冒雨而来，我真的好感动。
，下这么大雨，刮这么大风，我居然冒着露尾巴的风险去送一把小小的伞，怎么会有我这么完美又可爱的雨？小小曼，小小曼，你怕是要感到哭了吧？小曼，关于海洋馆的一些事情，我想再找你聊一下。学长，刚好我也有事想和你说。你说。怎么，突然想要辞职了？对不起，学长，我最近忙着毕业的事情，而且我的作品还没有完成，所以。可能没有时间再去海洋馆做兼职了。明白了，好吧，我接受。这就可以了。后续的事情我会帮你处理的，不用你担心了。太谢谢学长了，这段时间辛苦你了，还那么照顾我。没关系的。上次的，嗯，上次的那个男生。学长，我还想跟你解释来着，那个男孩子是我房东。房东王的。嗯、哦，房东，他这个人从小在国外长大，所以呢，呃，性格特别直接。学长，你千万不要介意，昨天那个亲吻，就像是见面礼那样。好吧。学长，我一会儿还有事，可能得先走。还不停，小曼，学长，我想你没有带伞，来送你一下。谢谢学长，走吧。嗯。又骗我！以后想要来海洋馆玩的话，可以随时来找我。好啊好啊，一定。学校有什么事的话。你都可以来随时找我。你说，他们要是知道校园男神这么乐于助人，以后会忙死啊？我可从来没有对别人说过这条。啊？哦。我们快走吧，一会儿雨下大了。学长，你今天怎么那么奇怪？小曼。我有话想对你说。以前我不知道该不该说，所以就一直拖着。现在你要走，我再也不说出来就来不及了。小曼，我喜欢你。学长，对不起，我有喜欢的人。是他吗？没关系，你还可以做朋友，帮我送点酒。对不起，学长，你就送我到这儿吧，我自己回去就好了。水星，我回来了。人呢？又跑哪儿去了？不是说在家等我吗？小曼，我走了。又搞什么花样？
到底到哪儿去了？怎么还不回来？任务完成了，你不会真的就这么回去了吧？还是说有急事要办，很快就回来？你还会回来吗？其实，我留下来是为了保护你。你家门口有猛兽，小猫咪，是你呀！我做的小鱼干那么香，把你都吸引来了。你都来了，他怎么还不回来呢？说走就走，连个招呼都不打。小猫咪，上次是你把它带到我这儿的。那拜托你，这次也把它找回来好吗？你要是把它找回来，我就把小鱼干都给你。那你答应我啦。他，这怎么了？小曼和程旭在一起。和程曦在一起了，你该不会是被赶出来了吧？敢欺负我阿纳托利月亮的弟弟，走，带你去出气。出什么气、啊？那大姐没意思，就自己回来了。没给姐丢人就好。我嘴上说着，是为了我才去的海洋馆，任务都已经完成了，他还要去。本皇哪里比不上那个人类了？在家待着看我还不够吗？每天我走的时候，他们还打着一把伞。你喜欢他，不过听你刚才的意思，他这么不在乎你的感受，你还喜欢他干嘛呀？不关他的事。他那么蠢，哪能想到那天下雨我会出门去找他？看来你喜欢的还不轻呢。你又在这胡说什么呢？我的任务目标是程曦，那你换成小曼不就好了？这还能换我？对啊，你喜欢就行啊。不是你告诉我说程曦是我的真心人吗？我说过吗？对啊，你说过，你忘了吗？小时候我们遇到过一个小孩，我把他拍晕了，然后你说人类身上都有特殊的味道，你让我记住他，你还说他会成为我的真心人，那个小孩就是程曦，好像是有那么回事啊。所以阿纳托利月亮。你耍我！哎呀，小时候开玩笑说的了，我哪知道你会记到现在？太天真了，心。你现在自己喜欢的真心人是谁，你还不知道吗？那现在怎么办？喜欢这件事情嘛，如果不说出来，就一点意义都没有。星星，快点走，别让你的真心人成为别人的女孩。谁啊？谁那么无聊？有没有想念的花？走开！就不走开！还给我！这画的谁啊？怎么长得跟本花一样好看？还给我！不给！谁拿到就是谁的。想来就来，想走就走，回来就当什么事情也没发生一样。你是不是应该和我说句对不起？那，你是不是也该跟我说声对不起啊？为什么？明明说好的再也不见他，出了门跑得比谁都快，还两个人共同打一把伞。所以那天你去找我了。雨那么大，风那么急，路上还总有车子飙水，我
。我冒着露尾巴的风险，就为了送你把小小的伞，差点就。你包这么紧干嘛？粉黄刚从东海游过来的，累死我了。要不要看看为你带的礼物？道歉哪有空手来的？我专门为你准备的，保证你喜欢。什么？行，撤。怎么样？这可是本皇为你精挑细选的皇族自行车，两个人骑，骑一天都不会累。别弄这了，快来啊！注意了，我要加速啦！好，你可别偷懒啊！越来越重了，快快快快快！本皇才不可能玩这种东西。嗯，这个也是，这个肯定是偏见事儿，对不对？您看看，你看看，学着点儿。嗯，这个太难了，你还玩吗？送给你，你把眼睛闭上，把手给我。什么呀？不会是狗链吧？一会儿你就知道了。睁开吧。这是什么？手表。这里面有定位系统，和我的手机是连着的。以后就算我出远门，也可以随时找到你。所以。你不要再像上次那样一走了之了。嗯，真好看，我不会再离开你的。嗯、掌握的知识越多，就越容易成功。这本《人鱼成人三十六步》，帮你更快成为一个合格的伴侣。人类都要挣钱养家。
那我去哪儿挣呢？跟着我行不行？该找谁找谁。这次这个真的是我妹妹。都睡一块了还解释呢？哎，你拿这干嘛？等一下，他不能喝酒。你别喝了，到时候又该难受了。哎，你们店换店员了？我新来的，今天第一天上班。难怪，之前是个又老又凶的女人，还是你态度好些。他叫什么来着？江小曼。啊？你说那个女生叫什么名字？江小曼啊。我跟你说了多少遍了，她真是我妹妹。嗯、这个我们不要。他说要啊，我没说要啊。怎么连你也刷我男朋友的钱？啊、好的，宝宝，没事啊。江小曼，我一定会投诉你的。哼<笑>，我还投诉他，所以记得特别清楚。还好他不在了，不然我怎么会遇见一个这么好看的小哥哥呢？你们在吵架？他根本就不懂我。哎，真可惜。我要是早点认识你就好了。喂，走了。别生气了，我把他删了还不行吗？以后不跟他来往了。我要和你分手。哎，哎，你听我解释。别拉我。小哥哥，小哥哥，我等你很久了。我跟他。已经分手了，现在我单身。要不是你把这家店之前的店员投诉走，我也不会得到现在这份工作呀。对啊，所以我们还挺有缘的。确实。那，你看着我的眼睛。你好会撩。哈哈，吓死你！谁让你欺负本皇的女人？虽然她平时总惹我生气，关键时刻还是要宠着。再来一个粉色的，想到我们以后能一起吃饭、散步、接她回家，一起坐在沙发上看电视。最重要的是，我们还特别相爱，感觉真幸福。小曼回来看到，一定特别满意这个惊喜。嗯，是刚几点啊？这么早就回来了？哇！水星，我回来了。我玩捉迷藏呢。您好，您拨打的电话正在通话中。怎么不接电话？我刚好有个礼物要送给你，你把眼睛闭上。
能够存活下来，不是最强，不是最聪明，而是最能适应环境变化。我研究了海洋生物这么久，你终于让我知道，这个地方就是我，刚刚问你。这么神秘，真好奇你的内部构造到底是什么？定位显示是这里，大晚上，他跑这儿来干什么？其实我小时候见过你，只不过当时你把我拍晕。后来我醒了之后，我告诉别人，我说我见过人鱼，我说我真的见过，可是没有一个人相信。现在我终于能够证明我自己，没有说。怎么办？我该怎么救他？冷静冷静，一定有办法水星，水星，你不要怕，我现在就救你出来。慢点。马上就没事了，小曼，把他给我。我不会让你伤害他的。你误会了，我是不会伤害他。从小时候第一次见到人鱼，到研究海洋生物这么多，我等的就是这一天，能再次见到他。你知道我是为什么要研究海洋生物？就是因为我坚信海里还有很多未知的秘密，就包括人鱼。你知道发现人鱼意味着什么？我不知道，也不想知道。你知不知道你这样做很自私？以前我以为人鱼只是出现在故事里，直到我遇到水仙，我才知道是我活在童话里。人鱼不是你可以拿来做实验的动物，它跟我们是一样的。所以成仙。不应该是由你来发现人鱼，而是应该由人鱼自己来决定，他应不应该被这个世界所发现。小曼，他跟我们不一样，快把他给我。小曼，你先走，他不会伤害你的。我不会丢下你的。他对于我，还有整个海洋生物研究领域都非常重要。有了他，研究将会进步一大截。别摆在眼前，我不可能让他跑掉
，明天我就要向所有人证实你的存在。没事，我不疼。笨蛋，这次我们要是能逃出去，你就回海里去吧。他已经发现你了，别再伤害了。出来吧，我看见你们。你想我不懂你们人类的情感，说不出我对你的喜欢。我努力寻找真心人，兜兜转转才发现真心人就在眼前。前面已经没有了，还是乖乖认命更好。魔女答应了，但是她说，爱上人类，你将会化成泡泡而死去。哎，你赢了，说吧，你要让我帮你做什么事？那我可就说了，你只要不狮子大开口就行。嗯，我现在还想不出来，等我想到的时候再告诉你。亲爱的水中皇族，水星，今晚的月亮特别美，我想不到可以告诉谁。我看见人群中有人穿和你一样的衣服，一路跟随，我希望他回过头来，也有跟我一样的脸。爱你的，小曼。哪有什么水中皇族爱你的小曼，不许给自己担心。你们了，我寄给你的瓶子，你都有收到。当然了，你说的每句话，我都有听到。啊啊！不许再看了！王子从头上取下金王冠，把他戴到人鱼公主的头上。他问公主愿不愿意做他的妻子，公主答应了这位英俊王子的请求。王子高兴地亲了公主一下，从此，公主就和王子幸福地生活在一起了。而我和水星一起经历了这么多。
也终于在磕磕绊绊中找到了属于自己的真心人。阿玉呢？你找到你的真心人了吗？